preguntado cómo hacer una reja en miniatura? Pues exactamente igual que una reja real a tamaño natural. Hoy os voy a enseñar a hacerla. Estáis viendo que es de forja, metálica, con óxido, exactamente igual que si fuera una reja antigua, pero así chiquitita. De una forma relativamente fácil, pero que prestando un poquito de atención la vais a hacer y os va a quedar preciosa para vuestro Belén, vuestra casa de muñeca o para donde queráis ponerla, porque esto le vaya a dar un montón de uso. Y en vídeos posteriores iremos subiendo la dificultad y haciendo otra serie de cositas que nos van a servir de mucha ayuda. ¿Quieres saber cómo? Pues yo te enseño. Soy Lola Temprado, estás entre Belénes, las cosas de la Lola. Vamos a utilizar una pintura mate de coar americana, color ocre, de A143. Al final no sé si utilizaré el negro suave o el gris carbón de A088. Un naranja luminoso de A229. Y como se me ha terminado el óxido rojo, este es el color más parecido que tengo. Polvo de plombagina y también el alambre que ahora paso a presentarlo. Para hacerlo voy a utilizar... Este alambre es plano, especialmente hecho para bisutería. Es de aluminio, por lo tanto es muy blandito y muy moldeable. Yo lo voy a hacer así en claro porque creo que se ve mejor para poder enseñaros cómo es. Pero después lo voy a pintar de negro para que sea como forja antigua. Bueno, una vez que he cortado muchos palitos iguales del tamaño sí que no lo digo porque cada reja tiene que tener su, su propio tamaño por lo tanto vosotros vas a ir pruebita y lo que necesitáis eso cortáis yo simplemente utilizando la parte más gorda de una tenaza de estas de punta pues he engaravitado las dos extremos y ahora doblo así esta es una de las maneras de hacerlo, repito, piso, giro, saco una de los gurruguitos, saco un segundo gurruguito y ahora voy a echar hacia adentro, va uno hacia adentro y otro hacia afuera, así tenéis que hacer tantas fornituras como necesitáis para vuestra reja, yo suelo hacer 50, 100 de cada modelo y luego voy cogiendo según me va apareciendo eh, ya os digo que hay de varios grosores este es el más ancho pero hay otros más chiquititos que podéis utilizar aquí tengo ya el hueco de la puerta donde va a ir la reja lo que hago es ponerlo encima de un papel he marcado el contorno y la puerta la divido en dos aquí es donde van las fornituras después colocar y yo lo hago al tuntún sin diseño ninguno una vez de que ya he recortado el hueco en papel, he montado un cuadrante con, con palo de bambú, eh, cualquier del listón os sirve, y lo que he hecho es pegarlo haciendo la estructura encima de este papel. He dejado dos picos, un poquito más largos, las puntas de los palos, y otros dos piquitos en la parte de arriba. Y después os explico por qué. He hecho las puertas individual, ya que... Esta puerta se puede abrir y cerrar sin ningún problema como una puerta de verdad. Los palitos travesaños que divide cada una de las hojas de la puerta en dos, una vez cortados con la sierra, los lijo un poquito para que encajen bien y no tenga ningún fragmento de madera, ya que esto va a simular el cuadrante de metal que va a llevar la puerta después. Ahora ya que tengo las fornituras aquí puestas, unas van en liso, otras irán eh, dobladitas, pero lo que sí hago es seleccionarlas por tamaño, ya que unas me vendrán mejor para unas partes y otras para otras partes. 
Una vez que ya están seleccionadas, lo que hago es hacer sobre uno de los cuadrantes el dibujo. Coloco ayudándome de un palillo para que queden perfectamente situados en el sitio y así voy realizando el dibujo que a mí me gusta para mi puerta. Yo aquí no voy a dar un modelo en concreto porque eso lo tenéis que hacer vosotros como vaya apareciendo. O sea, a mí me puede gustar este dibujo, a vosotros otro más elaborado o más sencillo. Según el tamaño que tenga vuestra puerta, tenéis que hacer la filigrana más grande, más chica. Así que yo os digo cómo he hecho esta puerta, que es una puerta bastante sencillita. Y para daros la idea de cómo la trabajo yo. Y después vosotros ya realizáis el dibujo que queráis, el patrón que más os guste y como lo queráis hacer. Bueno, yo voy poniendo pues la fornitura más o menos igual a ya que la reja va a ser en cada una de las partes simétrica con la, con la de al lado. Y voy formando un dibujo, así como me vaya apareciendo. Hay que tener en cuenta que el aluminio no suelda con estaño. Esto se podría hacer con hilo de cobre y sí que podríamos hacer una soldadura. Pero el aluminio, además esmaltado como es este, pues tiene la dificultad de que no suelda. Por lo tanto, no, no le vamos a hacer una soldadura. Eh, coloco, una vez que está hecho ese dibujo, y coloco el segundo cuadrante para que queden los dos exactamente iguales. Como no puedo soldar, lo tengo que pegar con un pegamento que sea capaz de adherir madera y metal. Yo voy a utilizar un cianocrilato, un pegamento de estos súper rápidos que como te pilla los dos dedos, tardas un ratillo en despegarlo. Lo mantengo así puesto en su sitio y le voy poniendo una vez de que está junto una pieza con otra, le pongo una gotita en medio para que se unan los dos y no lo toco hasta que no hace cuajo. Ahora viene, eh, os explico por qué yo había puesto el papel debajo. Estáis viendo que el papel no tiene ningún tipo de dibujo. No tiene sentido que esté, pero sí que lo tiene. Porque yo lo que hago es poner la gota entre parte y parte la gota cae al papel y cuando yo despego se ve como si fuera una soldadura pongo un redondelillo con alambre redondo y pego de la misma manera cada una de las piezas para que quede sólido y fuerte ahora empiezo con los laterales hay que combinar las piezas para que guarden una cierta relación el cuadrante superior y el de abajo y aquí ya tengo una parte formada y estoy formando la siguiente pero la estoy haciendo un poquito desigual no quiero que sea una puerta perfecta quiero que sea algo como pasado por el tiempo que se ha ido despegando que lo han pegado eh, o lo han soldado de forma un poco ahí a la virulé y unos van más eh, abiertos que otros aunque podrían ser exactos aquí tengo ya el todo pegado y ahora le voy a quitar el papel una vez de que ha reposado yo lo he dejado un par de horas para que el pegamento haga bastante cuajo y ahora lo voy quitando y veis que me cuesta trabajo quitar el papel de aquí eso es perfecto porque eso es lo que me va a hacer el efecto soldadura y vosotros diréis pero si se ha quedado un pegote por ahí pues no ese pegote vaya a ver cómo lo quito y el efecto que queda tan maravilloso lo voy a quemar con la llama de una vela veis que ahora tiene ahí un burruño un pegotón de pegamento pues si yo lo paso así por la llama de la vela ahora lo que hago es veis quemar el papel pero el, el cianocrilato queda exactamente igual que estaba y crea como un efecto soldadura que queda súper chulísimo para hacerlo bien hecho voy a utilizar una pintura mate de coar americana, el color es negro suave. También me gusta mucho el color gris carbón de la misma marca. 
Los dos reaccionan súper bien al proceso de oxidación que va a tener la reja después y que os demostraré. Lo hago tal cual sale del bote sin diluir y ahora voy a utilizar un pincel suave para que me entre dentro de todas las hendiduras, los recovecos y lo hago dando golpecitos para que quede la textura un poquito rugosa y el agarre de la oxidación después quede mmm, como más auténtico. Mmm, así es como queda bien, como a mí me gusta el resultado perfecto. Si vais con un poquito más prisa o no encontráis este tono, pues podéis siempre utilizar un spray negro siempre que sea mate para que tenga un buen agarre. Lo voy a dar dos manos. Bueno, pues ya está aquí totalmente seca la pintura después de dos manos que le he dado y lista para envejecer. Yo le he dejado abajo unos picos y arriba también, los de arriba un poquito más cortos. Y esos picos lo que voy a hacer es clavarlos en el escalón y lo que me va a servir de bisagra, que abrirá para un lado y para otro. Yo esta la voy a dejar así sin abrir porque lleva, va a llevar un cerrojo, pero podría abrir y cerrar sin ningún otro mecanismo más. Este tipo de alambre también lo hay en color negro, lo que pasa es que lleva brillo y el oxidado después no lo tomaría, no lo agarraría. Eh, yo lo he hecho además en alambre clarito para que lo vierais bien como suelda y todo. En los palillos yo he utilizado los de bambú, pero estos vienen perfectos ya que tienen el mismo ancho del alambre y quedan genial. Esta es la tenacilla de corte y para hacer los gurruguitos. Pasamos a la oxidación. Necesito color ocre en mate de americana y un naranja. También necesito un óxido rojo, pero se me ha terminado el formato pequeño y he utilizado este que me da el mismo resultado. Y un naranja luminoso. Con esos tres voy a hacer el tono eh, de hierro oxidado, el básico. Voy a poner un poquito de cada uno de ellos. Y ahora es cuestión de mezclar. Voy a utilizar un poco de naranja, un poco de ocre mezcladito y un poquitín de óxido rojo. Si no tenéis estos tonos y tenéis algo similar, lo podéis utilizar sin problema. Voy a poner unas gotitas de agua para hacerlo un poco más licuado, para que quede por unos lados más intenso y por otro un poquito más suave. Como el tono que he hecho de muestra me ha gustado, ahora mezclo todo y hago un licuadillo. Y voy a empezar a darle a la reja. Siempre probar por la parte de atrás un poquito, por si no os gusta la intensidad, siempre poder corregir. Hacer porciones pequeñas para poder limpiarlo bien y que no se os seque quitáis el sobrante hasta donde podáis con el trapillo y yo ahora voy a utilizar un pincel limpio una brocha para quitarle el exceso de los recovecos de los rincones porque esto que estoy haciendo ahora es digamos el óxido madre el que va a llevar por todo en general y luego después tendré que acentuar un poco más por las partes que yo quiera. Pero ahora lo que hago es distribuir, extender para que quede lo que yo llamo una capa madre. Bueno, esta reja, como podréis imaginar, pues aunque aquí está resumida en pocos minutos, lleva un trabajo bastante importante. Cortar hacer toda la filigrana, ensamblar, hacer el dibujo, pegar, esperar que seque, pintar, después oxidar y rematar. Son horas de trabajo lo que lleva y el resultado es satisfactorio, merece mucho la pena. Muchas veces me decís, es que, es que tú lo haces todo muy fácil. 
detrás de este vídeo corto hay realmente horitas de trabajo. Bueno, pues así lo voy a hacer todo hasta que tenga eh, la reja cubierta del todo. Una vez que ya está toda la reja seca, el color se ha perdido un poquito, ha quedado la tonalidad más suave. Ese, esa capa madre que le había dado se ha atenuado y ahora yo quiero acentuar un poco más por alguna zona donde se supone que se acumula el agua y donde habría más óxido. Entonces lo que hago es con un aguadillo y utilizando pues, partes más amarillas, partes más rojas, voy dejando caer una gotita para que ese, ese óxido se vea más por unas partes que por otras. Eso ya a gusto de cada quien. Ahí en los rincones, los recovecos, yo me gusta ponerle un poco más y tener en cuenta que aunque ahora el tono esté más intenso, cuando seca, el tono pierde algo de intensidad. Me gusta acentuar un poquito más las partes a destacar, por ejemplo, el cerrojo. Este cerrojo me encanta, o lo haré en un vídeo también para que sepáis hacerlo. El cerrojo abre y cierra la puerta como un cerrojo de verdad. Y es súper fácil de hacer también, es una monada. Remato el óxido y dejo que se seque por lo menos un par de horas. Cuando ya está totalmente seca, ahora le voy a dar el toque final. Lo hago con grafito en polvo, plombagina, se llama también. Y es un, es, bueno, un polvo metálico que cuando se frota sobre la superficie sale por partes... Un, un brillito que parece que sea el hierro que de donde más se rosa o donde más se ha tocado no se ha cogido el óxido tanto si queremos que se agarre un poquito más que quede como más brillante se le puede mezclar con un poco de cera para muebles aunque a mí este tipo de trabajo me gusta como más como más puro y así se lo doy directamente frotando con un trapo eh, si no encontráis la plombagina eh, podéis hacerlo con con mina rayada tengo un vídeo que os dejaré el enlace abajo para que lo hagáis vosotros mismos la plombagina casera y que da el mismo resultado que esta que es comprada así voy a darle a todo bien y cuando lo termine os lo enseño ya puesto en su lugar. Aunque todos los alambres parezcan iguales, no son los mismos. Hay unos que son muy baratos, que los venden en determinadas tiendas y que son imposibles de pegar. Este es un alambre de calidad y merece la pena gastar un poquito de dinero para el resultado de trabajo. Y bueno, aquí está ya puesta sobre la pared que va a lucir. Es para un Belén napolitano y creo que el resultado ha quedado fenomenal. A mí me encanta cuando, cuando esté ya con todos los complementos, las columnas, todo lo que va a llevar. Mm, me gusta, me gusta cómo, cómo queda. La verdad es que son horitas de trabajo, pero merece mucho la pena el esfuerzo. Si os apetece tener una reja de este tipo en vuestro Belén, no tenéis tiempo de hacerla o no os atrevéis a meterle mano o no encontráis el material necesario donde viváis, abajo en la caja de información os dejo mi correo electrónico, podéis poner en contacto conmigo y hablamos. Espero que el vídeo os haya encantado, igual que hacerlo a mí y que os mando muchos besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.